শুভ সকাল আজকে তিরিশ ডিসেম্বরের সকাল আজকে আমার উইকেন্ড চমৎকার একটি আবহাওয়া আজকে বেশ আরামদায়ক রোদ যাকে বলা যায় উপভোগ্য আবহাওয়া খুব হালকা শীত পড়ছে আমি যেখানটাতে বসে আছি আমার ব্যালকনিতে এখানে অবশ্য ঠান্ডার থেকে গরমটাই বেশি লাগছে শীত এখনও হয়তো এখনও জাকিয়ে বসেনি ঢাকাতে যা হোক আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা যারা এই ভিডিও দেখছেন শুরুতেই বলে রাখি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো এই বিষয়টি নিয়ে আমি যা বলছি বা আপনার নিজস্ব কোনো বক্তব্য থাকলে বা দ্বিমত থাকলে পরামর্শ থাকলে ইনবক্সে কমেন্ট বক্সে বলতে পারে এমনকি আমরা সরাসরিও কথা বলতে পারি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চেয়েছি সেটি হচ্ছে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর বা এমপ্লয়ার প্রতিষ্ঠানগুলোর ইন্টারনাল লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের গুরুত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্ব বা সাম্প্রতিক সময়ে এই গুরুত্বের তাৎপর্যের আরও বেশি উল্লম্ফন আরও বেশি গুরুত্ব বেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে কর্পোরেটের ভেতরে লার্নিং এবং ডেভেলপমেন্টের গুরুত্ব কি সেটি আসলে বলাই বাহুল্য নতুন করে বলবার কিছু নেই আমি বলতে চেষ্টা করছি সাম্প্রতিক সময়ে নানা বাস্তবতা প্রেক্ষিতে নানা পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ইন হাউস ট্রেনিং ইন হাউস লার্নিং ইন হাউস ডেভেলপমেন্ট বিশেষত এমপ্লয়িদের ওয়ার্ক ফোর্সের হিউম্যান রিসোর্সের লার্নিং ট্রেনিং নলেজ এনহ্যান্সিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট আপ স্কিলিং রিস্কিলিং কর্পোরেট গ্রুমিং এর গুরুত্ব আগের থেকে অনেক অনেক বেশি বেড়ে গেছে কেন তাৎপর্য অনেক বেশি বেড়েছে চাহিদা অনেক বেশি বেড়েছে এটা অনেক বেশি বড় একটি বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে কেন সেটি নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছে দেখুন আগে থেকে একটি গুরুত্ব তো আছেই একটি প্রতিষ্ঠান কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান তার কর্মীদের সারা বছরই সবসময় চিরদিনই গুম করে নেওয়া ট্রেন আপ করে নেওয়া শেপ আপ করে নেওয়া এটি তো করতে নেই এবং আপ স্কিলিং রিস্কিলিং করে নেওয়ার গুরুত্ব সবসময় ছিল কর্পোরেটের নিজের প্রয়োজনই এমপ্লয়ারের নিজের প্রয়োজনই কিন্তু সাম্প্রতিক যেটা হয়েছে সেটি হচ্ছে বিশেষভাবে নতুন বা ফ্রেশারদের আমরা যখন হায়ার করছি শুধু যে ফ্রেশার তা নয় বিশেষভাবে ফ্রেশার হয় কিন্তু নন ফ্রেশার এক্সপিরিয়েন্স পারসন তাদের ক্ষেত্রে রেডি প্রোডাক্ট আমি এক অর্থে ঠিকই প্রোডাক্টিভ হই রেডি প্রোডাক্ট রেডি ওয়ার্ক ফোর্স স্কিলড এবং প্রতিষ্ঠানের ঠিক যেরকম প্রয়োজন পার্টিকুলার প্রতিষ্ঠান বলছিল কর্পোরেটে বিজনেস ওয়ার্ল্ডে ঠিক যেই ধরনের রেডি কর্মী প্রয়োজন যেই স্কিল যেই কম্পিটেন্সি যেই প্রিপারেশন সহ এমপ্লয়িদেরকে দরকার ওয়ার্ক ফোর্সকে দরকার হেডসগুলো দরকার সেভাবে রেডি প্রোডাক্ট রেডি ওয়ার্ক ফোর্স আমরা মার্কেট হতে ট্যালেন্ট মার্কেট বা জব মার্কেট হতে খুবই কম পাচ্ছি একেবারেই পাচ্ছি না সেটি নয় কম পাচ্ছি সাপ্লাইটা কমে গেছে যা সাপ্লাই পাচ্ছি সেটির কোয়ালিটি কমে গেছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনও হচ্ছে একেবারেই বেসিক ফান্ডামেন্টাল ফাউন্ডেশনাল প্রাইমারি বিষয়গুলি যেটি থাকলে অন্তত আমরা তাদেরকে এটার উপর দিয়ে একটা ভিত্তি তৈরি করে দিতে পারি বা একটি ভিত্তিসহ যেইটুকু ভিত্তিসহ এলে আমরা তাদেরকে ওর ওপর দিয়েই পলিশিংয়ের কাজটি আপ স্কিলিং রিস্কিলিংটি শুরু করতে পারি সেকেন্ডারি লেভেলের গুলি করতে পারি দুঃখজনক হলেও সত্যি সেই পর্যায়েও অনেক সময় লোক পাচ্ছি না এবং গড়পর্তা প্রতিষ্ঠানগুলোর ইল্ড রেশিও বেড়ে যাচ্ছে মারাত্মক যার আর্থিক ক্ষতি সময়ের ক্ষতি এনার্জির ক্ষতি বিজনেসের ক্ষতি সার্বিকভাবে সব কিছুই আমরা খুব ভালোভাবে অনুভব করছি এই প্রেক্ষিতে বাজার হতে রেডি প্রোডাক্ট পাওয়া 
বা রেডি প্রোডাক্ট যা পাওয়া যাচ্ছে তার কোয়ালিটি যেহেতু নেমে যাচ্ছে বাস্তবতা হচ্ছে এখনই বাস্তবতা আছে এবং ভবিষ্যতে এটা আরও সুদৃঢ় হবে আরও বেশি গভীর হবে সমস্যা যে মার্কেট হতে ট্যালেন্ট মার্কেট জব মার্কেট হতে আমরা রেডি প্রোডাক্ট রেডি ওয়ার্ক ফোর্স সার্বিকভাবে রেডি ওয়ার্ক ফোর্স এমনকি সেমি রেডি ওয়ার্ক ফোর্স বলতে গেলে পাবই না অলরেডি পাচ্ছি না যা পাবো তার কোয়ালিটি অনেক বেশি ডেটোরিয়েটেড থাকবে এই প্রেক্ষিতে আমাদেরকে রেডি প্রোডাক্টের উপর রেডি প্রোডাক্টের সাপ্লাই চেনের উপরে রেডি করতে যে জোর দিতে হবে সেটি অবশ্যই সেটির গুরুত্ব আমি অস্বীকার করছি না কিন্তু রেডি প্রোডাক্টের সাপ্লাই যেহেতু কমে যাচ্ছে এবং যাবে আমাদেরকে বাজার হতে ফ্রেশ প্রোডাক্ট আমি বারবার প্রোডাক্ট কথাটি ব্যবহার করছি অন্যভাবে নেবেন না বিজনেসের আসপেক্ট থেকে বলছি বাজার হতে রেডি ওয়ার্ক ফোর্স না অপেক্ষা করে ওয়ার্ক ফোর্সকে কোম্পানির ভেতরে নিয়ে ওয়ার্ক প্লেসে নিয়ে কর্পোরেটে ইন করিয়ে মোটামুটি যাদের একটা ফাউন্ডেশন পাওয়া যায় এরপর তাদেরকে নিজের দরকার নিজের বাস্তবতা নিজের লজিস্টিক দিয়ে নিজের অ্যারেঞ্জমেন্ট দিয়ে নিজের সেট দিয়ে তাদেরকে সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের সাথে প্রতিষ্ঠানের কেসের সাথে ম্যাচ করিয়ে তাদেরকে গুম করা আপ স্কিলিং করা রিস্কিলিং করা সার্বিকভাবে তাদেরকে রেডি করে নেওয়া গড়ে নেওয়াটাকে আমি আসলে মিল করছি ভেতরে এনে তাদেরকে তৈরি করে নেওয়ার গড়ে নেওয়া গুরুত্ব আগের থেকে অনেক বেশি বেড়ে গেছে সুতরাং ইনহাউস লার্নিং ইনহাউস ট্রেনিং ইনহাউস গ্রুমিং এর গুরুত্ব অতীতের যে কোনো সময়ের থেকে বেশি এবং আমি বলবো যে অচিরেই আমরা বাধ্য হব রেডি প্রোডাক্টের জন্য মার্কেটে সময় নষ্ট না করে বা মার্কেট থেকে রেডি প্রোডাক্টের জন্য অপেক্ষা না করে আমার স্বার্থেই কর্পোরেটের স্বার্থেই এমপ্লয়ারের স্বার্থেই মার্কেট থেকে মোটামুটি একটি ফাউন্ডেশন আছে প্রাইমারি টুকু একেবারে ভেরি ভেরি প্রাইমারি টুকু থাকলে তাকে ইন হাউস করে অনবোর্ড করে তাকে নিজের দরকার মতো করে নেয় এবং এটি হবে আমার ধারণা নিয়ার ফিউচারের বাস্তবতা আমি আবারও বলছি লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের গুরুত্ব আগের থেকে একটুও কমছে না সেখানে নতুন কিছু আমি যোগ করছি আমি বলছি যে বাজার থেকে মোটামুটি মানুষ ওয়ার্কফোর্স হিউম্যান রিসোর্স ইন হাউস করে তাদেরকে একেবারেই প্রাতিষ্ঠানিক তাদেরকে ফর্মাল তাদেরকে অত্যন্ত প্ল্যান এবং হোমওয়ার্ক করা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে ম্যানুয়াল সহ প্ল্যান সহ ডিএনএ করে তাদেরকে একেবারে নিজের মতো করে গড়ে পিটে নেওয়ার দিন সম্ভবত এসে পড়েছে না এসে পড়ে থাকলেও অচিরেই আসছে অনেকটা মিলিটারি একাডেমি ধরুন বা আমি বলবো সারদা একাডেমির মতো বিকেএসপির মতো মানুষ নিয়ে তাদেরকে নিজের মতো করে গড়ে নেওয়ার দিন এসে পড়েছে বা আসছে তার জন্য কর্পোরেটগুলো প্রস্তুত হওয়া উচিত এবং এর পাশে আরেকটা জিনিস বলবো যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের মানুষদের চাহিদা বাড়বে গুরুত্ব বাড়বে এবং আমি বলবো যে যারা এই চারে কাজ করছি আমরা তারা এই প্যারাডাইম শিফটের দিকে এই থটস চেঞ্জের দিকে একটু নজর দিলে বোধ হয় ভালো হবে যে রেডি প্রোডাক্টের জন্য অপেক্ষা কমিয়ে দিয়ে আমরা প্রোডাক্ট রেডি করার দিকে বেশি এফোর্ট বেশি এনার্জি খরচ করাতে আরেকটু মনোযোগ দিই বা আস্তে আস্তে এফোর্টটা পাঠাই এখানে আরেকটা পার্শ্ববর্তী আরেকটা জিনিস বলি একটা জিনিস ফ্লো তৈরি হয়েছে আমাদের সোসাইটিতে নানা কারণে সেটি হচ্ছে ট্রেন্ড যারা কোয়ালিফায়েড যারা এবং একটু অ্যাডভান্সড যারা জব মার্কেটে বা ট্যালেন্ট মার্কেটে যুক্ত হচ্ছেন তাদের ভেতরে দিনকে দিন যদিও কোনো জরিপ নেই আমি মোটামুটি অনুমান করে বলছি বিশেষত যারা ক্রিয়েটিভ স্কিলের অধিকারী তারা জব মার্কেটে না এসে কর্পোরেটে চাকরি না করে ওই স্কিলটাকে ফ্রিল্যান্স ভিত্তিতে অথবা ওপেন সোর্সিংয়ের ভিত্তিতে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট বা 
সেলফ এঙ্গেজমেন্টের ভিত্তিতে নিজেই কিছু একটা করার চেষ্টাটা বাড়ছে অর্থাৎ এমন ধরুন আমি একজনকে দেখলাম ভদ্রলোক প্যাটার্ন ডিজাইনিং শিখেছেন অন্যান্য স্কিলও আছে তিনি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে প্যাটার্ন মাস্টার হিসেবে চাকরি না খুঁজে স্বাধীনভাবে কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্যাটার্ন করে দিচ্ছেন ঘরে বসেই করছেন দরকার মতো করে দিচ্ছেন এবং বেশ প্রফেশনালি কাজটি করছেন এবং ঘরপরতা চাকরির থেকে বেশি ইনকাম করছেন এবং ওনার বক্তব্য অনুযায়ী উনি জবে যাবেন না এই রকমের কন্ট্রাক্ট ভিত্তিতে সার্ভিস দেবেন ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে আমি চাকরি করলে কয় টাকা পাবো স্বাধীনভাবে এইভাবে যে কাজ করছি আমার স্কিলকে কাজে লাগে এটাতে আমি কমফোর্টও ফিল করছি এবং ইনকামও বেশি করছি এবং আমার জব সিকিউরিটি বেশি থাকছে আমি দেখলাম গ্রাফিক্স জানেন নিজে নিজেই কাজ করছে অর্থাৎ কোনো ফিক্সড জব ফর্মাল জব ইনস্টিটিউশনাল জবে না গিয়ে ওই স্কিলটাকে নিজের জায়গাতে বসে ইনকাম আর্নিংয়ের জন্য কাজে লাগাচ্ছে একইভাবে ধরুন আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে গড়পর্তা বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেটা দেখা যায় একজন ইলেকট্রিশিয়ান হলেন ট্রেড কোর্স শেষ করে বা ডিপ্লোমা শেষ করে ইলেকট্রিশিয়ান হলেন একজন ট্রেন্ড ইলেকট্রিশিয়ান একজন ঝানু ইলেকট্রিশিয়ান তিনি যদি একটি ইন্ডাস্ট্রিতে বা একটি অফিসে চাকরি নেন তাকে পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো হাজার টাকা হয়তো বেতন দেওয়া হয় বেশি হলে বিশ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হয় নতুন দুঃখেছেন যিনি বা একটু মোটামুটি কাজ হন এমন একজন ইলেকট্রিশিয়ান যদি মহল্লাতে একটি ছোট্ট টুল নিয়েও বসেন বা একটা বিজনেস কার্ড একটা মোবাইল ফোন থাকে একটা অ্যাপসে কানেক্টেড হন তিনি মান্থলি পঞ্চাশ হাজার টাকাও এখন আয় করতে পারেন আমরা দেখছি মাছ কেটে মানুষ মাসে পঞ্চাশ হাজার আয় করছে রিক্সা চালিয়ে তিরিশ হাজার আয় করছে অনলাইনে কাপড় সেল করে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছে প্রশ্ন হলো এই যে যারা সেলফ স্কিলড সেলফ ডিপেন্ডেন্ট বা নিজেকে প্রোভাইড করার মতো যথেষ্ট স্কিল আছে তারা চাকরিতে না এসে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট বা সেলফ রিলায়েন্ট কোনো স্বাধীন পেশায় কন্ট্রাকচুয়াল সার্ভিস দেবার ফ্রিল্যান্স সার্ভিস দেবার প্রবণতা বাড়ছে এটি একটি খুব ভ্যালিড চিন্তা যে অচিরেই এরকমের সেলফ স্কিলড সেলফ ডেভেলপড সেলফ ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাইন্ডেড প্রফেশনালরা স্কিল প্রফেশনালরা চাকরিতে বা গতানুগতিক চাকরিতে আশা কমিয়ে দিয়ে তাদের ঝোঁকটা তাদের সাপ্লাইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মার্কেটে ফ্রিল্যান্স মার্কেটে বেড়ে যাবে কি না অর্থাৎ সেই একই জিনিস কর্পোরেট টোয়েন্টি ফোর সেভেন বা সিক্স ডেজ এ উইক তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের চাকরি করার লোক পাবেন কিনা এটি একটি ভ্যালিড প্রশ্ন যারা এইচআর নিয়ে কাজ করছেন ট্যালেন্ট মার্কেট নিয়ে কাজ করছেন বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন এবং কর্পোরেটগুলোকেও এমপ্লয়ারগুলোকেও এই পরিবর্তনগুলোর সাথে অ্যালাইনড এবং অ্যাডাপ্টেড হতে হবে গ্র্যাজুয়ালি সেই নয়টা পাঁচটা অফিস ফুল টাইম অফিস আমার দুশো জন এমপ্লয়ি দুশোটা টেস্ট ফিক্সড ওয়ার্ক স্টেশন এই কনসেপ্টগুলোতে ভবিষ্যতে একটা বড় ধাক্কা লাগতে হয়তো যাচ্ছে অলরেডি আমি দেখছি আমার মহল্লার ইলেকট্রিশিয়ান বাচ্চা একটা ছেলে অল্প বিস্তর কাজ শিখেছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করেন একটা বিজনেস কার্ড আছে একটা মোবাইল ফোন আছে ব্যাস মাসে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা আয় করতে পারছেন ফিক্সড জবে গেলে উনি হয়তো বিশ হাজার টাকা বেতন পেতেন নয়টা পাঁচটা ডিউটি আমি এটাকে উদাহরণ হিসেবে বলছি অফকোর্স আগামীকালকেই সব ইলেকট্রিশিয়ান মার্কেট আউট হয়ে যাচ্ছেন না আগামীকালকেই সমস্ত গ্রাফিক্স ডিজাইনার ফ্রিল্যান্সার হয়ে যাচ্ছে না কিন্তু ট্রেন্ড বাড়ছে আমাদেরকে এই ট্রেন্ড অ্যানালিসিসটি করতে হবে যারা ট্যালেন্ট মার্কেট নিয়ে জব মার্কেট নিয়ে কাজ করে একটু বিষয়টি রি অ্যানালিসিস করতে পারে আমি যদি ভুল বলে থাকি বা এই বিষয়ে আরও কোনো মতামত থাকে কিছু যুক্ত বলবার থাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে বা ইনবক্সে অথবা ফোন কলে বা মেসেঞ্জার কলে আলাপ করতে পারবে দেখার জন্য ধন্যবাদ ভালো থাকুন